ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൽ ഡി സി വി ഒ പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രതിപതനം എന്താണ് പ്രതിപതനം പ്രതിപതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതിപതനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ര ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രകാശം വന്നിട്ട് ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ദ ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം പ്രകാശം വന്ന് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പറയ പേരാണ് പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വായിക്കാം പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എളുപ്പമാണ് ഇനി രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിപതനം പറയാം ക്രമപ്രതിപതനവും പറയാം വിസരിത പ്രതിപതനവും പറയാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷനും സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ക്രമപ്രതിപതനവും വിസരിത പ്രതിപതനവും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിനിസമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു അതായത് മിനിസം നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുപോലെ ദർപ്പണങ്ങൾ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയാണ് മിറേഴ്സ് ആണ് മിറേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന സർഫസിൽ വളരെ സുത സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മിനിസമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല ക്രമമായിട്ട് നല്ലൊരു ഓർഡറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് പ്രതിപതിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വീഴുന്നു വന്ന് വീഴുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്നു അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിനും ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഈ വന്ന് വീഴുന്നതിനും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഒരു ക്രമമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശരശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രമപ്രതിപതനം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രമപ്രതിപതനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രമപ്രതിപതനം മിനിസമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പഠിച്ചത് വിസരിത പ്രതിപതനം എന്ത് എന്നാണ് മിനിസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു നേരത്തെ മിനിസമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമമായിട്ട് പതിക്കുന്നു പ്രതിപദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് മിനിസമില്ല റഫായിട്ടുള്ള സർഫസുകളാണ് നമ്മുടെ റഫായിട്ടുള്ള എന്ത് സർഫസ് ആയാലും ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് നല്ല പോളിഷ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രമരഹിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിപദിക്കുന്നു ക്രമരഹിതമായിട്ട് പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഓക്കെ സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആ സർഫസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്മൂത്ത് അല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ല പൊങ്ങിയും താണും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ് ആ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന് ത
നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെളിച്ചമില്ല ഇരുട്ടത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ വെളിച്ച ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ലൈറ്റിന് പ്രതിപദനം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഏത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിപദനമാണ് ആൻസർ വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപദിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പെൻസിലിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വിഴുന്നിട്ട് ആ വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിപദിച്ചെത്തുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു ബൾബ് അവിടെയുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് താഴത്തുണ്ട് ആ സൈഡിൽ കണ്ണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ നമ്മുടെ വസ്തുവിലേക്ക് അതായത് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു പുസ്തകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നിട്ട് ആ ആ ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിപദിക്കുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം ഏത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ പ്രതിപദനം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ കണ്ണാടികളെ പറ്റിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ണാടികളുണ്ട് കണ്ണാടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാ